cu respect și umilință, Tatăl nostru din ceruri. Ne așezăm înaintea Ta la deschiderea acestui program. Să-ți exprimăm recunoștința pentru modul în care ne-ai condus și astăzi, pentru protecție, pentru pâinea cea de toate zilele. Îți mulțumim, Doamne, pentru că niciun rău nu s-a bătut peste casele noastre în zona aceasta. Îți mulțumim că îngerii tăi încă sunt la lucru și îți mulțumim pentru că și în seara aceasta te-ai îngrijit să avem o ambianță plăcută, o cântări deosebite și cuvântul tău special pentru sufletul nostru. Îți mulțumim și te rugăm în mod deosebit să trimiți Duhul tău cel Sfânt între noi. Influența lui binefăcătoare să ne ajute să înțelegem cuvântul care va fi rostit în seara aceasta. De aceea te rugăm în mod deosebit să dai o putere îndoită prin Duhul tău pastorului Robert Zamă și traducătorului nostru Sandu Roșu în seara aceasta. Doamne, trimite puterea Duhului tău cel sfânt peste ei, dă-le înțelepciune și dă-le libertatea în cuvânt pentru ca tot ceea ce va fi vorbit aici să atingă inimile noastre ale tuturor. De aceea te rugăm să ne binecuvintezi pe toți cu o înțelegere clară și să putem pleca de aici binecuvântați de tine. Îți mulțumim pentru toate și ne închinăm în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Este o surpriză pentru noi în seara aceasta, pentru că în mijlocul nostru se găsește familia Daniel și Anca Neaga. Ei au venit în urmă cu ceva timp din România. Ei au mai vizitat biserica noastră și pentru seara aceasta ei au o cântare specială pentru noi. Așa că am să invit aici, nu înainte de a vă spune că suntem la câta prezentare în seara asta? A șasea prezentare din cuvântul din acest serial profeții de codate. Vreau să spun că de fiecare dată, cu fiecare pas pe care îl facem înainte, eu sunt tot mai nerăbdător să vină următoarea ocazie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru seara aceasta e ceva special. Amintiți-vă de serile trecute, amintiți-vă cum Dumnezeu ne-a condus pas cu pas, pentru ca să înțelegem vremea, să înțelegem timpul în care trăim și să luăm hotărârea de a fi cu El pentru prezent și pentru veșnicie. Invit pe familia Neaga să prezinte cântarea pe care ei au pregătit-o. Porțe deschid Spre rai sau infer Uși se deschid Pornesc și voi Oarde de demoni Sau îngerii tăi Veșnicia E la o secundă Raiul sau iarul O să te ascundă Veșnicia Unde ai s-o petreci Omule De aici când ai să pleci Poarta cetății Popoară ca vis În cerul morții Cu 
Do you need the microphone? Oh, there we go. Now I can hear myself. Good evening, everyone. We'll try this again. Thank you so much for that wonderful uh, music that, uh, that you sang. Very powerful. Mulțumim mult pentru muzica aceasta frumoasă. I am uh, very happy because this is the last night I get to spend alone. <laughs> uh, sunt foarte bucuros pentru că în seara aceasta este ultima seară care o petrec singur. Uh, tomorrow my family gets to come and join me all the way from Michigan. Uh, mâine seară familia vine din Michigan și vom fi împreună. And I'm looking very very much forward to that. Și abia aștept să se întâmple lucrul ăsta. Amen. Yes, we have <laughs> Last night we talked about a very uh, important topic to Christians. Seara trecută am vorbit despre un discutat despre un subiect important pentru creștini. We talked about the idea of baptism. Am discutat despre ideea despre subiectul botezul. We talked about how as Christians we should follow Christ's example in his baptism. Cum noi ca și creștini ar trebui să urmăm pe Isus Hristos. În botez, așa cum a făcut și el. We learned that his baptism was by immersion. That means putting the body completely under the water. Am aflat că așa Isus a botezat prin scufundare, prin îngroparea trupului în apă, complet. And we learned that this was actually symbolic of our death to our old self and coming up and rising to a new life in Christ. Și am aflat că acesta este un simbol prin care înseamnă moartea noastră și învierea noastră la viață prin Isus Hristos. Last night we had 
six people indicate that they would like to begin the journey towards baptism. Seara trecută am aflat că șase persoane ar dori să pornească pe drumul acesta pregătirii pentru botez. What do you say? Amen. I'm very happy for those of you who did mark there that you would like to begin that journey. Nu sunt bucuros pentru voi, pentru aceia care ați v-ați hotărât pentru această călătorie. Uh, what, what I would like to ask the pastor myself, we'd just like to meet with you for five minutes right after the service in this room here, uh, the, first, the, the first door here on my, on my left. Pastorul și cu mine am dorit să, vă, să ne întâlnim cu voi la sfârșitul prezentării din această seară în camera de alături. We have two questions from last night's presentation this evening. Două întrebări avem de seara trecută. The first question, both of them are very good questions. Am două sunt întrebări foarte bune. The first question is this. Do I need to be baptized in the river only? Prima întrebare este trebuie să fiu botezat în apa râului doar. I think because we were talking about following Jesus' example and he was baptized in a river. Isus Hristos a fost botezat în, în râu și înseamnă asta că și noi trebuie să fim botezați în râu? An answer to this question would be to look at some other times in the Bible that we have examples of baptism. Răspunzând la această întrebare, e bine să ne uităm în Biblie și alte exemple care le avem. Not all the time were people baptized in rivers. Nu întotdeauna oamenii au fost botezați în râu. For example, the Ethiopian, they just stopped by a body of water, could have been a pond. Îl avem pe etiopian care a văzut acolo o, o apă, o baltă și s-a botezat acolo. The point is that it, it, we shouldn't focus on the place of baptism, but the method of baptism. Secretul este nu să uh, facem uh, modul în care s-a, sau locul în cum s-a botezat Iisus Hristos, dar uh, ideea în sine. As long as you can get under the water to rep, to go through that symbolism of dying and resurrecting again as Christ did. Atâta timp cât poți să să fii scufundat în apă ca să arăți simbolul acesta al morții, cum a făcut Isus. I think that was what Jesus was trying to get us to understand. Cred că Domnul Isus aceasta a vrut ca să ne facă să înțelegem. The second question is a very interesting one. A doua întrebare este tot atât de interesantă. It says if John and Jesus are cousins, why was John so surprised to see him? Dacă Isus și Ioan sunt verișori, de ce Ioan a fost așa de surprins ca să-l vadă pe Isus? You know, I've always wondered that myself. Și eu m-am întrebat întotdeauna aceasta. It's true, John the Baptist and Jesus were I guess second cousins. E adevărat că Isus și cu Ioan au fost verișori, verișori de-al doilea. What we don't know is how much interaction they had as they were growing up as kids. Doar, însă nu știm cât de mult au interacționat ei ca fiind uh, copii. What we do know is that when John the Baptist saw Jesus as we talked about last night, he said, "Behold the lamb of God." Știm doar că atunci când Ioan botezătorul l-a văzut pe Isus Hristos, a exclamat, "Iată fiul lui Dumnezeu." I don't know. It's probably, probably the, the, the Holy Spirit who told them. We don't know. It's a very good question. I don't have the answer to that question. Nu am răspuns la întrebarea aceea, dar probabil că Duhul Sfânt l-a inspirat ca să exclame cuvintele acelea. But whoever asked this question, I'll make you a promise. Dar oricine a pus această întrebare, vreau să fac o promisiune. I will take you to John the Baptist and we can ask him together. O să mergem împreună la Ioan Botezătorul și o să-l întrebăm. Our topic tonight is God's law, whatever happened to right and wrong. Uh, uh, subiectul în această seară este legea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu binele și răul? What's interesting to me is that in the news we hear more and more violence happening. Uh, mi se pare interesant că în media uh, tot timpul se vorbește tot mai mult despre despre violență. And it's not happening just in, in the battlefield is happening in places that that's close to us. Și aceasta nu se întâmplă doar în pe front, cum ar veni, se întâmplă în locurile care ne sunt nou aproape. Violence happening in our workplaces, in our schools. Violență la locurile de muncă, în școli. In our in, in malls, in shopping centers and even in churches. 
în locurile unde oamenii merg să facă cumpărături și chiar în biserici. As we learned last night about the pastor in, where was it in, in the Ukraine our pastor had a prayer for for that situation. Uh, seara trecută discutam despre pastorul din Ucraina care, pentru care ne-am rugat. And it's funny that these these crimes are not being done necessarily by organized crime uh, organized groups and sophistication. E interesant că aceste crime nu sunt făcute de uh, de oameni organizați, de mafia, cum a, a lot of these a lot of these crimes are being committed by one person. Multe dintre aceste crime sunt comise de o singură persoană. A person who doesn't even have a criminal record at all. O persoană care poate nici nu are un record criminal. Somebody just all of a sudden goes to school, goes to work with a gun and just starts shooting people for no reason. Așa, din senin, cineva merge la școală sau în altă parte și în armat începe să tragă. Why is this? Why is this crime happening in our world? De ce se întâmplă oare asta în lumea noastră de astăzi? What's behind this lawlessness, this violence? Ce este în spate la această uh, fără de lege? One of the reasons I think um, kind of perpetuates, is that a word that you can translate? Uh, of... Unul din motivele care se perpetuează Very good, very good. I'm testing you. I think it's because there are people who just get fed up. Probably că oamenii încep să să li se facă silă, să se să se sature de ceea ce e în lume. They get sick and tired of of the daily grind. They get tired of laws and rules. They want to do their own thing. Lisa, Lisa. S-au urât cu, cu lege, cu, cu lucrurile din această lume și pur și simplu vor să facă ceva de capul lor, ce vor ei. The sad thing is, is that it doesn't matter if you go against all the rules in the world, you're still not going to be free of them. Și chiar dacă ți-a, ți s-a urât de toate legile și, și uh, restricțiile din această lume, cu toate acestea nu o să devii liber. N-ai cum să fii liber. Can you imagine if we lived in a world without rules, without laws? E, puteți să imaginați cum ar fi dacă am trăi în lume fără legi, fără niciun fel de reguli. Let's just imagine for a second that we just took away all of the traffic signs in Portland, Oregon. Is, să ne we, imaginăm we're, we're in Vancouver or we're Portland right now. Portland. I'm so sorry. I'm mixed up because we live across the river. I'm sorry. Portland, Oregon. Să ne imaginăm pentru câteva secunde cum ar fi dacă am îndepărtat toate semnele de circulație din oraș. I remember back in 2000 and I have to think now I think it was 2003 we had a, a blackout on the East Coast. Nu mai amintesc cum în 2003 am avut uh, o, un s-a întrerupt curentul în oraș. Do you did you remember that? Did you hear about that here? A, ați, ați auzit you despre did. asta? Yeah, we we didn't have power on the East Coast there for a number of days. Nu am avut curent pentru câteva zile pe coasta de est. I remember I was at a store. I remember this very clearly. I was at a store with my dad. Mă amintesc foarte clar că eram la un magazin cu tatăl meu. And when we walked out, we drove down the street and we came to the first uh, uh, I wanted to say the Romanian word, but I'm, I'm looking for the English word now. Can you believe that? Uh, we went to the first intersection. Mă amintesc cum am mers cu mașina la prima intersecție. And we noticed that the lights were off, which is very strange. Și am observat că la intersecție luminele erau nu, nu mergeau. We went to the second intersection, same thing. A doua intersecție același lucru. And it was complete chaos. Și pur și simplu era un, un haos. People didn't know what to do. They were the cars were entering when they shouldn't have and there was a big traffic jam. Oamenii nu mai știau cum să, cum să circule. Intrau People, în intersecție când trebuia să iasă și era un dezastru. People were winding down the windows, yelling at each other. It was complete chaos. Oamenii au început să țipe unul la altul, era un haos. Taking away the laws will not give us freedom. Laws actually give us freedom. Îndepărtând legile nu ne va aduce niciun fel de libertate. De fapt, libertate avem atunci când există legi. But here's the real question I want to ask tonight. Uh, întrebarea pe, uh, cheie pe care vreau să o pun în seara aceasta. Who determines in a situation what's right and what's wrong? Ce determină sau cine determină într-o anumită situație ce este bine și ce este rău? Look at this verse in Proverbs 16:25. 
it says, there is a way which seems right to man, but its end is the way of death. În Proverbe 16 cu 25 spune că multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. The Bible reminds us that we as humans, we don't do a very good job of, of, of deciding what's right and what's wrong. Biblia ne amintește că noi oamenii nu suntem foarte buni ca să determinăm ce este bine și ce este rău. A long time ago, God gave us a formula. În urmă cu timp în urmă, Dumnezeu ne-a dat o formulă. And this formula can be found in the Word of God. Și această formulă se poate găsi, se găsește în, în scripturi. And if we follow this formula, I, I can guarantee you we would have a crimeless society. Și dacă urmăm uh, această formulă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, pot să vă garantez că am avea o societate care nu are care e lipsită de crimă. The story goes like this. The Israelites were camping at the base of Mount Sinai. Istoria spune că Israelul era uh, adunați în jurul muntelui Sinai. God comes to them and says this. Dumnezeu vine și le spune. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului din casa robiei. The first thing that God does is establishes who he is to his people. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este că el uh, uh, stabilește cine este el. Through Moses he, he yeah, he, through Moses he brought the people of Israel out of slavery, out of Egypt. Prin Moise, Dumnezeu a, a scos acest popor din Egipt. And he's saying, "Listen, guys, I'm your God. I'm the one who took you out of slavery." Și Dumnezeu le spune, "Eu sunt Dumnezeul vostru care v-am scos din din țara Egiptului. I'm the one who parted the Red Sea for you guys. I'm the one who gave you manna. I, I'm protecting you. I have protected you. Eu sunt acela care v-am am împărțit Marea Roșie ca să puteți trece prin ea. Eu sunt acela care vă dau mană. Eu vă protejez. So God gives through Moses the people of Israel his divine law. Dumnezeu le dă, îi dă acestui popor legea lui divină prin Moise. He gave it to them because he wanted to them to live in peace and harmony with each other. Le dă această lege pentru că vor să ca ei să trăiască în armonie și în pace cu unii cu alții. He wanted them to know for sure what's right and what's wrong. Vrea să fie sigur că ei vor ști ce este bine și ce este rău. Let's look at this law that God gave the people of Israel. Să urmărim un pic această lege pe care Dumnezeu le dă poporului Israel. This is just a quick summary of them, Exodus chapter 20. If you want to read the whole thing, it's there. Dacă vreți să citiți în Exod 20, o găsim în întregime, doar vom sublinea anumite puncte în seara aceasta. Here's, here's the first one. You shall have no other gods before me, says God. Dumnezeu spune, prima, primul lucru pe care le spune, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu aveți alt Dumnezeu în afară de mine. Number two, you shall not make for yourselves a carved image. You shall not bow down to them. Numărul 2 le spune să nu, să nu vă faceți un lucru cioplit, o imagine făcută de mâinile voastre și să nu vă închinați ei. Number 3, you shall not make an, a, take the name of the Lord your God in vain. Numărul 3, să nu luați în deșert numele Domnului. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Six days you shall labor, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Numărul 4, amintește de ziua șaptea ca să o, o păstrezi, să o ții sfântă, să lucrezi șase zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua șaptea, sabatul Domnului, să nu lucrezi. Number five, honor your father and your mother. Numărul 5, să-ți onorezi părinții. Number six, you shall not murder. Șase, să nu ucizi. Number seven, you shall not commit adultery. Șapte, să nu comiți adulter. Eight, you shall not steal. A opta, să nu furi. Number nine, you shall not bear false witness against fancy. Nu ești strâm împotriva uh, apropiului, uh, vecinului. Cu alte cuvinte, să nu, să nu minți. Number ten, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant. Să nu poftești casa apropiului, a vecinului, să nu poftești soția vecinului, să nu poftești uh, servitorii vecinului. It goes on, it says, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. 
continuă, să nu, să nu poftești uh, servitorii uh, vecinului, nici, nici femeile, nici bărbații uh, servitori ai vecinului, să nu poftești uh, măgărițele vecinului, să nu poftești nimic ce aparține lui. Now God knew um, that human beings are quick to forget. Dumnezeu a știut că oamenii tind să uite foarte, foarte repede. So God took two tables of stone deci and he a... took his own finger and he wrote out these laws by hand. De aceea Dumnezeu a luat două bucăți de piatră și a scris lucrul acesta cu degetul lui. I have something I want to share with you this evening. A special um, something that I have that I'd like to show you. Am ceva ceva frumos și special pe care vreau să l împărtășesc cu în această seară. In one of my classes at the seminary, we uh, did a study about the Ten Commandments and the laws of God. În una din clasele mele la seminar, am, discu- am făcut un studiu special despre legea lui Dumnezeu. In one of the classes, we were talking about what the stone must have looked like on which God wrote the Ten Commandments with his own finger. Și la un moment dat am discutat și ne-am întrebat oare cum arătat, au arătat aceste pietre pe care Dumnezeu a scris cu degetul lui. Some translations of the Bible actually hint towards what it might have been. Unele, unele versiuni ale, ale Bibliei tind să arate, să spună cum au arătat aceste And pietre. The name of the stone is called Lapis Lazuli or Lazuli. Și numele, numele pietrei acesteia este Yeah, this is this is this is a long and very complicated study that we found. E, e un studiu complicat și lung pe care noi l-am făcut și am, am descoperit aceasta. And we don't know for 100% certain. Nu suntem siguri 100%. But I have a piece of this stone tonight here if you want to see what it what it looks like. Dar în seara aceasta am o bucată de piatră, dacă vreți It names, it names it in Exodus chapter 24 verse 10. Uh, este scris despre aceasta în Exod uh, 23, 4, 24. Cuzut. Do you want to see what this stone looks like? Vreți să vedeți cum arată? This is lapis lazuli. Wow. Can you see it? Right. I just took it away. <laughs> this is the stone that the Bible describes in Exodus chapter 24. It says that this was the pavement that Moses was walking on when he was communicating with God. Aceasta este piatra și se spune că Moise ar fi călcat pe aceste pietre atunci când el comunica cu Dumnezeu pe munte. Blue, the color, represents the law in the Bible. Culoarea albastră reprezintă legea în Scripturi. And it's so neat, it has these layers and it has It seems like gold sprinkled all over it. Și are așa niște straturi și arată ca și cum ar fi cu aur în, în, prin ea. It looks like a, a, a form of marble. It has some transparency to it here on the back. Are și un pic uh, o transparență în unele locuri. I'll tell you what, if you want to see this up close, I'll be standing at the back and you can come and take a look at it after the service. Și la sfârșitul programului, dacă vreți să puneți mâna pe ea să vedeți, o să aveți ocazia la ușă. Like I said, we don't know for sure if this is the stone, but some scholars believe that this was the stone or how it looked like, what God wrote the Ten Commandments on. Nu suntem siguri, dar unii așa spun că asta ar fi piatra pe care Dumnezeu ar fi scris cele 10 porunci. Exodus chapter 31 verses 18 says when the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the two tablets of the testimony, the tablets of stone inscribed by the finger of God. Exod, în Exod 31 cu 18 spune că atunci când Dumnezeu Domnul a vorbit cu Moise pe munte de Sinai, i-a dat cele două table de, ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Now even though this is the first time that God himself is giving man the law, the Ten Commandments written down, deși a, a, acum am întâlnit pentru prima dată când Dumnezeu îi dă omului uh, legea. God's law has been there before this. This is not the first time we hear about God's law. Legea lui Dumnezeu a existat înainte și nu este pentru prima dată când auzim în scripturi despre lucrul acesta. There's many examples, but I'll share with you just one this evening. În multe exemple în Biblie, dar însă voi spune doar un singur, unul singur în seara asta. Abraham. 
Abraham obeyed God's laws and he lived long time before the Ten Commandments were given. Avram a ascultat de legea lui Dumnezeu și uh, înainte ca această lege să fie dată pe muntele Sinai. God said when he was blessing Abraham the following. Atunci când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, spune următoarele. He said he's going to bless him because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes and my laws. Motivul pentru care Dumnezeu îl binecuvintează spune că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, rânduirile mele și legile mele. God's law is the standard of right and wrong in the universe. Legea lui Dumnezeu este standard, standardul a ceea ce este bine și ceea ce este rău. But it shouldn't, yeah, it shouldn't surprise us that God even has a law. Dar nu trebuie să ne surprindă că Dumnezeu, faptul că Dumnezeu are o lege. No safe society can function without them. Nici o societate nu poate funcționa fără o lege, fără legi. Even children don't play without some sort of rules to their games. Și, at- și copiii atunci când se joacă au niște legi. And Jesus says to you and to me. Și Isus ne spune astăzi nouă, mie și ție. John 14:15. If you love me, keep my commandments. Dacă mă iubiți, spune Domnul, păziți poruncile mele, sau veți păzi poruncile mele. Jesus here is actually quoting the Old Testament. Aici Isus de fapt repetă un paragraf din Vechiul Testament. He's trying to explain that the foundation of the Ten Commandments is based on love. Încearcă să explice că că uh, uh, fundamentul uh, uh, legii lui Dumnezeu este bazat pe dragoste. Look at what it says, what Jesus himself says. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first great commandment. Și Isus continuă și spune: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. The, Jesus continues: The second is like, like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Și Isus continuă: Iar a doua asemenea este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. If we și a, în această două porunci se cuprinde legea și prorocii. If we truly love God, the first commandments should be natural for us to follow. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, ar fi natural pentru noi să ascultăm de aceste legi. If you love God, God will be number one in your life. That's dacă, the first commandment. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu este numărul unu în viața ta. If you love God, you will worship only him alone nothing else no carved images no statues no nothing just god dacă iubești pe Dumnezeu atunci o să o să te închin doar lui nu o să te închin altor dumnezei if you love god you will respect and have reverence for his name he's holy he's a god dacă iubești pe Dumnezeu o să ai respect și o să o să respecti numele lui Dumnezeu If you love God, you will be anxious to keep his, your appointment with him once a week every Sabbath. Dacă iubești pe Dumnezeu, o să te aștepți ca să te întâlnești cu el în sabatul lui. Now if you love your fellow neighbor. Dacă iubești pe aproapele. These commandments, these last six are going to come naturally. Respect and honor your parents. Următoarele șase o să devină și aceste natural pentru tine. If you love others, you will value life. That means you won't take it. O să respecti părinții tăi, o să nu o să nu o să ucizi pe nimeni, o să respecti, o să pui valoare pe viața altuia. If you love others, you will preserve morality. Dacă uh, iubești pe aproapele, o să o să That means you're not going to disrespect someone else, a woman or a man, because they are created in the image of God. If you love other people, you will respect their property. Același lucru cu proprietatea altuia. Dacă îl iubești pe aproapele, o să respecti de proprietatea altuia. If you love other people, you will be honest with them. You will not lie to them. Dacă iubești pe aproapele pe alții, atunci o să fii onest cu vecinii, cu alții, nu o să minți. 
And finally, if you love other people, you won't covet what they have. You'll be happy with what you have. Și dacă iubești pe alții, nu n-o, n-o să, n-o să, ai, n-o să poftești ce are vecinul, o să fii mulțumit cu ce ai, ce ai tu. These are so simple, so simple, yet so comprehensive. Acestea sunt lucruri foarte, foarte simple, dar sunt atot cuprinzătoare. Did you know that on this earth there are roughly 35 million laws to govern what we do? 35 de milioane de legi există pe pământ care să ne ajute să trăim sub lege. God just gave us 10, 10 simple laws. Follow these, you won't have any problems. Dumnezeu ne dă doar 10. Dacă ascultăm de acestea, nu vom avea probleme. And only God can give us a perfect law because he himself is perfect. Look at this verse. Și numai Dumnezeu poate să dea o lege perfectă pentru că el însuși este perfect. The law is perfect converting the soul. Legea lui Dumnezeu este desăvârșită și înviorează sufletul. We learn that God's law has always been noi am învățat că legea lui Dumnezeu întotdeauna a existat. But here's another question. Will it one day go away? Da, întrebarea pe care o punem va veni o zi când legea lui Dumnezeu va fi îndepărtată, nu va exista. The Bible says, and this is Jesus, and it is easier for heaven and earth to pass away than for one tittle or one, the smallest part of the law to fail. Isus Hristos ne dă răspunsul la această întrebare în Luca 16 cu 17. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. God's law isn't meant to just disappear now because we live in 2014. Legea lui Dumnezeu nu va dispărea, tocmai doar din cauza motivul că noi trăim acum în 2014. God's law isn't meant to be changed by us because we think we're better and we have a better idea. Legea lui Dumnezeu nu este ca noi să o schimbăm, să, o, să facem o schimbare, pentru că ni se pare nouă că știm lucruri mai bine sau avem o idee mai bună. Jesus says, no, if you love me, you will keep my commandments. Isus Hristos a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. But you say, you know what, the Ten Commandments are restrictive. I don't like them because they, they, they box us in. There's too many rules. Unii pot să spună că cele 10 porunci sunt un pic așa restrictive, ne strâng oarecum, ne, ne, ne pun într-o cutie așa și nu avem libertate. God's law is never meant to box you in. Legea lui Dumnezeu nu a fost pentru ca noi să ne, fi, să ne simțim închiși. It's meant to protect you. A fost pentru ca ea să ne protejeze. Much like the guardrails that we have on the highways and on the bridges. Așa cum avem uh, marginile de pe You can say that yes, those guardrails are really restrictive. Putem spune că acești parapeți sunt restrictivi într-un fel. But they're there to protect you. Dar ei de fapt ne protejează. Romans chapter 3 verse 20 says, "By the law is the knowledge of sin." În Roman 3 cu 20 spune că prin lege știm cunoaștem legea. He continues, "I would not have known sin." except through the law. Uh, Roman continuă că nu aș fi avut cunoștința a, a păcatului decât prin lege. There's a story of this uh, princess who uh, grew up and um, I'll, I'll stop there. So she, it's a princess and, and she uh, became the princess of her, uh, her village. Povestea ne spune că o prințesă a, a crescut în acest sat. She never ever saw herself in her life. Niciodată n-a avut ocazia să se vadă într-o oglindă. There were well her, her followers her, her village told her how beautiful she was. Every day they saw her she's like, "Oh, you're so beautiful, you're so beautiful." Toți din sat mereu îi spuneau ce frumoasă ești, ce frumoasă ești. One day there was a trader who was going through her town. O dată unul care făcea business prin town, prin satul acela. And he was selling mirrors. Și omul acesta vindea oglinzi. He, she picks up one of these mirrors, buys it, and then she looks at herself. Și pune și amâna pe această oglindă și se uită în ea. She takes the mirror and she smashes it onto the ground. Ia această oglindă și o aruncă pe la pământ și o sparge. Because she thought she was so ugly. Pentru că a crezut că este urâtă când s-a văzut. 
The law, much like this mirror, is supposed to show us who we really are. Legea lui Dumnezeu este așa ca această oglindă care ne arată de fapt cine suntem noi. We're sinful people. Suntem oameni păcătoși. The getting angry at a mirror or getting angry at God's law and trying to throw them away or ignore them won't change the situation. Nu va schimba nimic dacă noi ne supărăm pe această oglindă, pe această lege a lui Dumnezeu și vrem să o aruncăm, să o dăm la o parte, nu ne ajută. The law points out that we are sinful and that we are in need of a savior. Legea ne spune că suntem păcătoși și că avem nevoie de un Mântuitor. While it has the ability to show us this, it doesn't have the power to clean us up, to make us right again. Faptul că are această putere să ne arate cum suntem și cine suntem, nu are putere ca să ne schimbe. Some people think that we should just do away with the law, that Jesus came to do away with the law, but I want you to look at these next couple points. Unii spun că ar fi bine să îndepărtăm această lege. Think for a moment. Să ne gândim pentru un moment. If we have no law, how do we know what sin is? Dacă nu avem lege, cum știm ce e păcat? If we have no law, we have no there is no sin because sin is the transgression of the law. Dacă nu există lege, nu există păcat pentru că Păcatul înseamnă uh, călcarea legii. Now, if there's no sin because there's no law, what do we need grace for? Dacă nu este păcat pentru că nu există lege care să ne spună, atunci la ce mai e nevoie de har? Grace is God's mercy to us because we're sinful human beings. Harul este este mila lui Dumnezeu pentru că pentru noi oamenii păcătoși. If we don't have grace, if we don't, if there's no grace, then what was the cross for? Dacă nu este har, atunci la ce bun a fost uh, crucea? If we don't have a cross, then why did we have a savior that died on the cross? Dacă nu există uh, cruce, atunci la ce avem un tăitor care a murit pe această cruce? If you do away with the law, you do away with sin. Dacă îndepărtăm legea, atunci îndepărtăm păcatul. If you do away with sin, you do away with the need for grace. Dacă îndepărtăm păcatul, atunci îndepărtăm și nevoia de har. If you do away with grace, you don't need a cross, you don't need a savior to die for you. Dacă îndepărtăm păcatul, atunci nu avem nevoie de un salvator care să moară pentru noi. Because you don't have any sin, you're not sinning. What do you need a savior for? Dacă nu ești păcătos, n-ai păcătuit, nu ai nevoie de salvator. The cross is there to remind us of the price God paid because we chose to bro- break God's laws. Crucea este acolo ca să ne amintească nouă că Dumnezeu a murit pentru că noi, oamenii păcătoși, am ales să călcăm legea lui Dumnezeu. If God's law could be done away with or could be changed by human beings, dacă legea lui Dumnezeu poate fi îndepărtată sau schimbată de oameni, Jesus never had to die. Atunci Isus Hristos n-a trebuit să moară. The cross would have been completely unnecessary. Asta înseamnă că crucea ar fi pur și simplu n-ar avea niciun sens. I, wanna, I want you to look at this promise as we close tonight. Să urmărim această promisiune spre sfârșit. Jesus says that when you gave your heart to him, this is what he does. Isus promite că atunci când tu îi predai inima, a face el lucrul acesta. I, that's Jesus. This is what he does. He is the one who puts I will put my laws into their mind and write them on their hearts. Și Isus promite lucrul acesta în Evrei 8 cu 10. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. It's easy to do something when you love to do it. Este ușor să faci, ușor să faci ceva atunci când, când vrei să faci. God promised that when you give your life to him, he cleanses you of your sins. Uh, Isus prom- Domnul promite că atunci când îi predai inima, El curăță păcatele tale. God promises you that as He forgives you of your sins, He gives you the power to change. Și promite că atunci când îți iartă păcatele, îți dă și putere ca să te schimbi. And as, as you develop your relationship with Him, He writes His laws, His character onto your heart. Și în timp ce, ce uh, ai început această călătorie cu Isus Hristos, El scrie în inima ta legile Lui, uh, în caracterul tău. So that keeping the law isn't something burdensome, it's something you do out of love. Și ca să păstrezi legea aceasta, nu mai devine o povoară, ci este ceva ce faci din dragoste. 
Have you invited this Jesus Christ into your life? L-a invitat tu pe acest Isus Hristos în viața ta? Do you have a saving relationship with Jesus Christ? Ai tu o relație cu Isus Hristos de de mântuire? I would like to invite you to uh, take out the cards if we have uh, the people with the cards we're going to uh, give you a chance again every night to respond to the message. Din nou vom da această vom împărți aceste carduri pentru să putem comunica mai bine. Please fill out these cards. We take them very seriously. Uh, vă rugăm să completați aceste carduri. Noi le luăm în serios. Uh, this card isn't a new one. It's the one we've been using as a, a general response card. So there's nothing new on here. <coughs> Acest card nu este un card nou. Este cardul pe care l-am folosit și înainte. <coughs> But we have. I just want to go through it because there's someone here tonight that might be seeing it for the first time. Vreau să trec prin el, că probabil cineva, dacă este în sala aceasta nouă, nu știe despre ce e vorba. While um, they're going through that, please continue to uh, write on the top corner the meeting number that you are visiting. So if it's your first time, put one. If it's your sixth time, put six. Scrieți, vă rog, pe, pe, pe aceste carduri numărul de, de prezentări la care ați participat. Don't forget to put a star beside your name if you would like special prayer for you or your family. Dacă doriți uh, să ne rugăm pentru dumneavoastră sau pentru familia dumneavoastră să marcați lucrul acesta printr-o steluță în dreptul numelui. Check the first box if tonight's teaching was clear and if it was a blessing to you. Marcați prima opțiune dacă ceea ce s-a prezentat în această seară a fost, uh, a fost clar sau a fost o binecuvântare. The second box, check that if you have a response. To tonight's message, if you would like to give me a personal message, just write it on that line. Dacă aveți o ceva de discutat sau un răspuns oarecare, puteți marcați If you have opțiune. if you have questions about tonight's topic, please check the next box and write your questions on the back. Dacă aveți întrebări, ceva întrebări, uh, Scrieți, vă rog, pe spate, întrebarea care o aveți. Also, please don't forget that the pastor and I and, and the team here is willing to visit with you if you need a visit from one of us. Dacă doriți să, să o vizită din, din partea noastră, a mea sau pastorului Ciobanu, puteți să, să, să vă spuneți lucrul acesta. At this time, we're just going to have some music play in the background. We'll give you a moment to fill out your cards and we'll collect them and sing our closing song in just a moment. O să le colectăm carul acestea la sfârșit și în timp ce se cântă.
like to invite you to stand with me as we sing our closing song, I Surrender All. Father in heaven, I thank you so much that you have promised to write your laws on our hearts and on our minds. God, I thank you for your law. They are just, they are perfect, just like you are. They're not restrictive. I thank you, God, that you are the one who gives us the power to keep them anyways. And that power comes through a relationship with you. I pray, God, that if there's anyone here who wants to have a relationship with you but is holding back, I pray that you would help them put whatever's holding them back behind them, to take that step forward and to say, God, I, I want to have a saving relationship with you. Father, bless us tonight. Bless us as we leave this place. Bless us as we continue these meetings. For we ask it in Jesus' name. Amen.